Bueno, hola, eh, me llamo Eduardo, eh, tengo 33 años eh, y llevo practicando la pesca submarina desde que tenía 14 años. Eh, yo me inicié en este deporte por cuenta propia, no tuve a nadie así como que me inculcara este deporte, ni mi padre, ni, ni un entorno que fuera próximo a, a este deporte, fue iniciativa mía. Eh, Decir que para mí la pesca submarina pues lo ha significado todo, deportivamente hablando. Eh, ha sido un deporte que me ha transmitido muchísimo, muchas sensaciones, eh, muchas alegrías, muchos también sin sabores, ¿no? Porque está claro que una vez se gana, otra se pierde en este deporte. Pero bueno, son más las que llego a casa sin nada que con una victoria. Pero bueno, quitando ese tipo de, de cosas, ¿no? Que son propias de esto. Eh, es un deporte maravilloso. Eh, bueno, pues en cuanto al tipo de pesca que suelo practicar, eh, o que son mis preferidas, pues tengo la pesca a la caída, eh, la pesca a la espera, eh, pesca profunda, y también pues ya después depende de la zona en ¿no? la que vayamos a pescar, pero sobre todo... Eh, ratoneo, ¿no? si hay una zona ya que es poca agua y tal y es más bien con agujeros, pues una pesca al agujero. ¿no? Eh, mi preferida o la, por la que más me decanto es la pesca profunda a las peras. Una pesca que me aporta, me gusta practicarla y, y me ha dado muy buenos resultados. Eh, bueno, en cuanto al material que suelo utilizar eh, para la pesca, hablando de fusiles, eh, tengo cuatro medidas de fusiles, ¿vale? Eh, tengo un 90, tengo un 100, eh, y después ya para una que es así una para una pesca más polivalente ¿no? eh, media agua eh, 15-20 metros eh, un poquito de espera un poquito de ratoneo un poquito de a la caída puedes practicar eh, todo ese tipo de pesca con esos fusiles y después tengo eh, otros dos fusiles uno que es un avellán un 110 doble goma y eh, un urukai c4 que digamos que es la joya de la corona que tengo de tres gomas. Esos son fusiles que están destinados a, a una pesca ya mucho más específica y a unas zonas donde yo sé que van a haber pues, o pueden haber grandes depredadores y, y que puedo hacerle frente con ese tipo de, de, de fusil. Eh, bueno, en principio nada más. Doy paso a, a mi amigo Juan Luis. Bueno, hola, ya como comentó Edu, yo me llamo Juan Luis, nací en San Andrés, un pueblo pesquero que pertenece a Santa Cruz de Tenerife. Ya desde pequeño pues, andaba con el tubo y las gafas desde muy temprana edad. Y fue con mi padre con el que me inicié un poco así en esto de la pesca submarina. Pude empezar a pescar con 10, 11 años más o menos. Ahora mismo tengo 35 años. Eh, para mí la pesca submarina también ha supuesto todo en esta vida. Ha sido mi deporte predilecto. Y... Y en cuanto a los tipos de pesca, pues al igual que Edu, pues, pues suelo tocar todos los tipos de pesca. Aunque quizás el que mejores resultados me ha dado ha sido la pesca a las peras. Material, pues lo mismo parecido. Tengo un 75, un 90 y un 100. El 90 es un fusil muy polivalente para mí, que lo uso para casi todo tipo de pesca. El 75 para roqueo y después el 100 ya pues, para cuando me voy un poco más hondo me dedico a ahí la zona de pelágico, que, que sé que me puede aparecer una pieza de, de tamaño considerable, pues es cuando utilizo el 100. Eh, nada, comentar que, que un poco de, de, empecé con mi padre, pero que después fui conociendo gente, fui progresando, y conocí a Eduardo una vez, casualidad de la vida, habíamos coincidido en el colegio, después coincidimos en otro lado y empezamos a pescar juntos. Desde eso hace ya unos cuantos años y, y bueno, nos hemos, nos hemos propuesto crear un medio proyecto como de, de grabar unas imágenes para que todos ustedes la puedan disfrutar y espero que sea, sea, de, su agrado, sea de su agrado y nada poco más que comentar espero que les guste las imágenes y nada nos vemos en el azul eh, nada comentar eh, añadir a las palabras de Juan Luis simplemente que estas imágenes tanto Juan Luis como yo las dedicamos principalmente a nuestra familia a la gente que nos espera en casa y que sufre pues un poco de, de angustia ¿no? porque por los riesgos que conlleva este deporte eh, también va dedicada a las personas 
que de verdad sienten la pesca submarina y que no ven la pesca submarina como otro tipo de cosas. Eh, y también queremos dar las gracias, por supuesto, a la persona que ha hecho, que ha hecho posible este proyecto y esta grabación, eh, que se llama Dailo, y pues darle las gracias de corazón y, y que nada, que nos veremos en el azul y desearle buena pesca a todos. Y que para nosotros, añadiendo una cosita más, para nosotros esto va a ser un recuerdo para toda la vida. Y, y bueno, lo dicho, que lo disfruten, disfruten de las imágenes. Y ahí nos veremos. Nos encontramos en la isla de Tenerife, un sitio idóneo para amantes de la mar. Lugar donde conoceremos a Eduardo y a Juan Luis, quienes nos mostrarán todo tipo de vivencias recogidas en los últimos años. Una amistad forjada por una misma pasión, la pesca submarina. Una colección de sus mejores capturas, momentos increíbles y la belleza de los fondos canarios. Capturas de diversas especies, a diferentes profundidades y empleando distintas técnicas. Pesca submarina más allá del deporte, una parte más de la vida y del día a día de nuestros protagonistas, que nos enseñarán cómo disfrutan y pescan en pareja. Nuestros protagonistas terminan de prepararse, en ese momento de paz antes de entrar al agua. En medio de la arena, pero Juan Luis sabe que la carnada en el lugar puede dar la sorpresa en cualquier momento. Y este es un deporte de paciencia e insistencia, por lo que solo queda esperar. El compañero está atento y remata la acción. Y ya es disfrutar. En la bajada más simple del día, es lo último que esperaba ver algo nuestro amigo Eduardo. Y es que la pesca submarina es así de impredecible. Lo despega rápidamente del fondo y mantiene la tensión.
momentos inolvidables. Juan, ¿qué, qué te pasó hoy, mi niño? Estoy deprimido hoy. Esto de la pesca me tiene ya cansado. ¿Vas va a dejar de pescar? Voy a dejar de pescar. Y mira, y ni siquiera más que se va a sacar un chicharrito o algo para... Nada, nada, nada. Pa, pa, cada vez menos, cada vez menos. Ah, cero. Cero, mira. Hombre, yo estoy viendo algo ahí detrás de la... chica nada más, mira. Yo estoy... Me suena que estoy viendo algo detrás de eso, ¿viste? Fíjate. Un merillo. Ah. Eso, que aquí ya, no eso, nada más. eso es chatarra, niño. Eso no vale para nada. Eso, eso no vale para nada. Una samita. Una samita. Mira, mira, tome de la casa. Con esta prima de la casa. Fuerte desgraciado, ¿viste? Hoy, hoy la verdad que... Hoy, mira, yo sinceramente me sale... Y el jornal sacamos. ¿Y por lo que hiciste, ¿Esto que fue la currica? Está la currica hoy, La currica, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Pero la pesca submarina no solamente son grandes capturas. Juan Luis nos enseña días normales en las aguas de Tenerife. Las capturas más comunes y sus limpias aguas. Como la captura de esta bicuda a la caída. O un banco de sierras a media agua. Demostrando ser un pescador adaptado a todo tipo de pesca y usando un fusil monogoma, aunque a veces se quede un poco corto. En esta ocasión, es de la mano de Eduardo quien nos mostrará sus días sueltos de pesca, donde no solamente se disfruta capturando peces. Los fondos canarios albergan una gran diversidad de especies para la pesca submarina, como es la captura de esta samarroquera.
momentos como este, prima la búsqueda del tiro perfecto. Simplificando la captura de este jurel. Eduardo aprovecha la mar de fondo para disimular su avance. Aunque el abade parece desaparecer por arte de magia. Y es al inicio de ascender cuando se descubre el truco. Juan Luis desciende con el placer de verlo todo claramente, sabiendo dónde ponerse con antelación a la llegada. El compañero le indica a Eduardo y él ya baja con la emoción de lo esperado. en equipo. Juan Luis sabe que no hay que dormirse en la magnitud de un banco que parece estar a nuestro alcance. perder la esperanza en el lugar más tonto, porque la sorpresa siempre está ahí. Niño, más vale que cojamos un mero porque si no... Esperemos que sí, uno no, tres vamos a coger. Ese es el hombre. Uno por cabeza. Uno por cabeza. Uno por cabeza. Piloto o subpiloto. En algunos lugares y en ciertos momentos, por reproducción o alimentación, es posible encontrarse con una sorpresa en forma de abadía, como la que ha encontrado Eduardo.
aunque ello exige una mayor disposición física y el apoyo de nuestro compañero. se disfruta más, aparte de una mayor seguridad. suele aportar peces más confiados y Eduardo no desperdicia el momento. Capturando así este buen ejemplar de esa marroquera. En las aguas de Tenerife no es extraño toparse accidentalmente con cetáceos. En esta ocasión acompañaremos a Juan Luis, donde nos demostrará saber desenvolverse a mayor profundidad y donde se encontrará con especies no tan habituales, enseñándonos fondos impresionantes y grandes concentraciones de vida. Juan Luis ha disfrutado muchísimos años por toda la isla y esa experiencia marca la diferencia.
Buenos días, empezamos el viajito a Fuerteventura. El viajito a Fuerteventura. <risa> vamos que nos vamos. Miren la hora. 5.35 de la mañana. Apostado en el muelle ya. No se dice Roll Royce, dice Ron Royce. Ron Royce. No se ve nada. Desciende Eduardo en busca de nuevos fondos, en busca de nuevas emociones, recuerdos para toda la vida. La situación nos sorprende, pero una vez más, la pesca en pareja demuestra su efectividad. Otra espera de Juan Luis, en ese lugar en el que a veces asoman, llamando la atención sin alarma. grandes capturas que quizás sin la ayuda del compañero no hubieran tenido el mismo final. La bajada onda de Eduardo, donde parece no existir vida, pero...
con esta última captura, nuestros protagonistas se despiden. Thank <laughs> you.